ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஹெஜ்ஜி வெல்ஸ் இருந்த த டைம் மிஷின் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஹெஜ்ஜி வெல்ஸ் ஹர்பர்ட் ஜார்ஜ் வெல்ஸ் இவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருந்து தேர்ட்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் இங்கிலீஷ் ரைட்டர் இவர் வந்து நிறைய நாவல்ஸ் எழுதியிருக்கார் ஃபிஃப்டி நாவல்ஸ் எழுதியிருக்கார் நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்கார் ஃபாதர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஹெச்இ வெல்ஸ் அந்த அளவுக்கு இவர் செலிப்ரேட் பண்ண செலிப்ரேட் பண்ணக்கூ படக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி இவருடைய ஃபேமஸ் நாவல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் மிஷின் அப்புறம் த ஐலாண்ட் ஆஃப் டாக்டர் மோரியோ அப்புறம் த இன்விசிபிள் மேன் த வார் ஆஃப் த வேர்ல்ஸ் வார் இன் த ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஸ்டோபியன் கான்செப்ட் அப்புறம் இந்த மாதிரி நாவல்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கார் நாலு முறை லிட்ரேச்சருக்கு நோபல் பிரைஸ்க்காக நாமினேட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு அப்புறம் இந்த நாவல் பற்றி பார்த்து நிறைய நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டா இல்லையா சரி வாங்க இந்த த டைம் மிஷின் அப்படிங்கிற நாவல் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு போஸ்ட் அப்போக்ளாப்டிக் அப்போகாலப்டிக் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் நாவலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இது வந்து அந்த டைம் ட்ராவல் கான்செப்டை ரொம்பவே பாப்புலரைஸ் பண்ணப்பட்ட அதான் பாப்புலரைஸ் பண்ண ஒரு நாவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டைம் ட்ராவல் அப்படிங்கிறது ஒரு வெஹிக்கிள் மாதிரிங்க ஒரு ஃபியூச்சருக்கும் போகலாம் பாஸ்ட்டுக்கும் போகலாம் இப்போலாம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நிறைய வெப் சீரீஸ் நிறைய மூவிஸ்லலாம் இதை கான்செப்டாக வச்சு அவங்க எழுதுறாங்க டைம் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டைம் மிஷின் அப்படிங்கிற டேர்மை கைன் பண்ணவரே ஹெஜி வெல்ஸ் தான் ஏன்னா இது வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் மாதிரி ஒரு டிவைஸ்னும் சொல்லலாம் ஒரு வெஹிக்கிள்னும் சொல்லலாம் ஏன்னா அதை வச்சுட்டு நம்ம ஃபியூச்சர்லேயும் ட்ராவல் பண்ணலாம் பாஸ்ட்டுக்கும் போய் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை இந்த நாவலால் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸோ அதை கான்செப்டாக வச்சு தான் இந்த நாவலாக அவர் எழுதியிருப்பார் இந்த டைம் மிஷின் அப்படிங்கிற நாவல் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எயிட்டீன் அப்போ வந்து த கிரானிக் ஆர்கனஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி டைம் ட்ராவலை பற்றி அவர் ஆல்ரெடி ஒரு எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி அவருடைய காலேஜ் நியூஸ் பேப்பரில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ அது தான் இந்த டைம் மிஷின் அப்படிங்கிற நாவல் எயிட்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டு இருக்குங்க சரி வாங்க இந்த நாவல்லாவுடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம் சரி இப்போ நம்ம நரேட்டர் யார் அப்படின்னா ஒரு அன்னேம்டு நரேட்டர் அப்படிதான் இவங்களுடைய இந்த நாவல்லாவுடைய அன்னேம்டு நரேட்டர் ஹில்லியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேபி ஹில்லியர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பட் அன்னேம்டு நரேட்டர் தாங்க இவங்க தான் இந்த டைம் ட்ராவலர் உடைய அந்த ஸ்டோரியை நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க இதில் அந்த டிரைம் ட்ராவலர் அந்த டிரைம் ட்ராவலிங் மிஷின் இது வந்து இந்த புக்குடைய மெயின் கான்செப்ட் அந்த டைம் ட்ராவலிங் அப்படிங்கிறதே இந்த கதை கதை இவங்க தான் ஹீரோன்னு சொல்கிறத விட அந்த டைம் ட்ராவலிங் தான் இந்த கதை கான்செப்டே இந்த நாவலுடைய இது இப்போ நிறைய படங்களில் நம்ம பார்ப்போம் ஹீரோ ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பிளாட்டு தான் ஹீரோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் இந்த ஹெஜ்ஜி வெல்ஸோடைய இந்த டைம் மிஷின் அப்படிங்கிற இந்த நாவலுடைய கான்செப்ட் பிரகாரம் அந்த டைம் மிஷின் டைம் ட்ராவலிங் இது தான் அந்த தியரிஸ் ஃப்யூச்சரில் போகிறது அப்புறம் பேக்கில் வர்றது நிறைய இயர்ஸ் பின்னாடி போகிறது இதெல்லாம் முக்கியமான கேரக்டர் இப்போ வந்து வீணான்னு ஒரு கேரக்டருங்க ஒரு யங் கேர்ள் அவர் கேரக்டர் இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு டெய்லி நியூஸ் பேப்பருடைய எடிட்டர் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அப்போ எல்லாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஃபியூச்சரில் இருக்கிற பீப்புள் மாதிரி காட்டுவாங்க அப்புறம் ஃபில் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெஸ்ட்டு இது போக குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க அந்த கேரக்டர்ஸோடய ரோல் என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு நாவலுடைய சம்மரி வரும்போது நானே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஸோ இந்த டைம் மிஷின் அப்படிங்கிறதுல ஒரு அன்னேம் நரேட்டர் சொன்ன இல்லையா அவர் வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல நினைக்கிறார் அவருடைய ட்ராவல் நான் அந்த டைம் ட்ராவல் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க சொல்ல நினைக்கிறாங்க பட் ஆனால் யாருமே அதை நம்பலை ஸோ இப்போ வந்து எப்படி இந்த நாவல் பிகின் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு தேர்ஸ்டே ஈவினிங் ஒரு டின்னர் பார்ட்டி அந்த டைம் ட்ராவல் பண்ணார் இல்லையா அவருடைய வீடு வந்து ரிச் மாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சபப் லண்டனில் இருக்கிற ஒரு சபப்பில் இருக்க அவருடைய வீடு அங்கே தான் இது நடக்குது அங்கே வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எவ்ரி தேர்ஸ்டே ஒரு டின்னருக்கு மீட் பண்ணுவாங்க இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் நடக்கிற மாதிரி இதில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டின்னர் டைமில் தான் நம்ம டைம் ட்ராவல் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்
சொல்ல நினைக்கிறேன் ரெண்டு லீவர்ஸ் மாதிரி இருக்குது ரெண்டு லீவர்ஸ்னால் அந்த ஆப்ரேட்டிங் இந்த ஃப்ளைட்லாம் போகும்போது மூவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ள லீவர்ஸ் ஒன்று வந்து முன்னாடி போகும் ஃப்யூச்சரை நோக்கி போகும் இன்னொரு லீவரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பேக்வேர்ட் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறாங்க பட் யாருமே நம்பலாம் இல்லையா இவன் ஏதோ லூஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவான் பா தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே அவங்க மீட் பண்ணுவாங்க டின்னருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ஸ்டே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்க்கும்பொழுது டைம் ட்ராவலர் அங்கே இல்லை அவங்க வந்து ஒரே ஒரு நோட் ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்காங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா He is out அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இப்போ ஆல்ரெடி மணி ஏழு முப்பதாச்சு ஏழு மணி தான் எல்லோரும் மீட் பண்ணுவாங்க டின்னருக்கு பட் இப்போ ஏழு முப்பதாச்சு சரி எல்லோரும் டின்னருக்காக உட்காந்தாச்சு இப்போது இம்மீடியட்டாக அவன் வந்து அந்த பிளேஸில் வந்து உட்காடுறான் டைம் ட்ராவலர் வந்தாச்சு டைம் ட்ராவலர் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வெளுவெழுத்து போய் ரொம்ப அழுக்கு அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கிறான் கர படிஞ்சு போய் ரொம்ப ரத்தெல்லாம் ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது உடனே அவன் வந்து சொல்கிறான் இந்த மாதிரி நான் வந்து ட்ரா ட்ராவல் பண்ணி வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்கக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறான் நான் என்ன நடந்துன்னு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் அவன் ஷேர் பண்ணுறான் ஸோ டென் ஓ கிளாக் மார்னிங் டைம் அப்போ தான் அந்த டைம் மிஷினில் நான் உட்காந்து அந்த ஃப்யூச்சர் லீவரை நான் ப்ரெஸ் பண்ணி வேகமாக மூவ் ஆச்சு எனக்கு ரொம்ப பயமாகிடுச்சு ஏன்னா எப்படி இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில எங்கே போய் இது முடிய போகிறதுன்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸில் போய் நான் விழுந்துட்டேன் ஒரு 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 புல் புல்வெளி மாதிரி இருந்தால் அந்த பிளேஸில் விழுந்துட்டேன் அப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்ச வந்ததுன்னா நான் எந்த இயரில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயரை சொல்கிறாரு எயிட் ஜீரோ டூ செவன் நாட் ஒன் அந்த மாதிரி அந்த இயரில் நான் இருக்கிறேங்கிறது மட்டும் தெரியுது அதாவது ரொம்ப ஃப்யூச்சரில் போயாச்சு அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ அந்த ஸ்பினக்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு ஒயிட் மார்பிள் ஸ்டாச்சு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ரெண்டு செட் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம பார்க்க போகிறாங்க எலாய்னு ஒரு பீப்புள் இஎல்ஓஐ அப்புறம் மார்லாக்ஸ் முதல்ல மார்லாக்ஸ் பார்த்துடலாம் மார்லாக்ஸுங்கிறவங்க வந்து இந்த டைம் மிஷினில் இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அண்டர் கிரவுண்டில் வாழ்கிற பீப்புள் அவங்கள வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து எந்த கிளாத்ஸும் வேர் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து எப்படின்னா ஒர்க்கிங் கிளாஸு சிம்பாலிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறவங்க இவங்க வந்து எலாய் பீப்புள் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த லைட் ஃபயர் அதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்கும் ஏன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் வாழ்கிற பீப்புள் இல்லையா அவங்க நைட் டைம் தான் அந்த அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து வெளியே வருவாங்க இது வந்து அவங்களுடைய ரோல் இது வந்து ஃப்யூச்சரில் நடக்கிற அந்த இயரை சொல்ல நினைக்கிறேன் அதில் உள்ள குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அப்புறம் இந்த எலா யார் அப்படின்னா அப்படி மார்லாக்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் அவங்க வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் வாழ்வாங்க அவங்களுக்கு ஃபயர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட பிடிக்கும் அவங்க பீப்புள்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க இதே மார்லாக்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து பீப்புள்ஸ் குறிப்பாக எலாய் எலாய் பீப்புளாக அவங்க வந்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் பீப்புள் எல்லாம் பட் இவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஃப்ரெஜைல் வீக்காக இருப்பாங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பாங்க அழகாக கிளாத்ஸ்லாம் வேர் பண்ணுவாங்க பட் மார்லாக்ஸ் அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ட்ரெஸ்லாம் வேர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த எலாய் பீப்பிளை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா சிம்பாலிக்கா எப்படி மார்லாக்ஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு ரிலேட் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி எல்லா பீப்பிள் வந்து அப்பர் கிளாஸ் எலை பீப்பிள் மாதிரி ஆனால் இவங்க எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு வேலை பார்த்து கொடுக்கறதே அந்த எலாய் பீப்பிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஃபியூச்சரில் நடக்கிறத டைம் ட்ராவலர் ஷேர் பண்ண போகிறாரு ஸோ அந்த ஃப்யூச்சருக்கு வந்தாச்சு இல்லையா டைம் ட்ராவலர் இப்போ அந்த பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் இருக்குது இதில் வந்து அந்த எல்லா பீப்புள் வந்து ஃபோர் ஃபீட் ஹைட் இருக்காங்க கலி ஹேர் ரெட் லிப்ஸ் அப்புறம் நல்ல ஐஸ் பார்க்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறாங்க ஆனால் பி சில்ட்ரன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க நல்ல ஒரு சில்கி ராப்ஸ் நல்ல ட்ரெஸ்லாம் வேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து நம்ம டைம் ட்ராவலர் வந்து அவங்களுடைய பில்டிங் கூட்டு போனது இல்லாமல் அவங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்குது ஃப்ரூட்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது அவங்க பில்டிங்லாம் ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது பார்க்க ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது பட் டர்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஃபேவரட் ஹாபி பார்த்திங்கன்னா ஸ்விம்மிங் அப்படிங்கிறது ஒன்று தெரிய வருது இதில் வந்து ஒரு ஒருத்தங்க வந்து மூழ்கி மூழ்க போயிட்டாங்க அவங்கள காப்பாற்றிட்டாரு நம்ம டைம் ட்ராவலர் அப்போ காப்பாற்றினக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க வந்து வீணா அவங்களோட நேம் வந்து டபிள்யூஇஇஎன்ஏ ஸோ அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு அஃபெக்ஷன் மாதிரி
ஸோ இவருக்கு ஒரு டவுட் வந்துருது மேபி இந்த கிரவுண்டு இந்த சர்க்குலர் வெல்குள்ளே இருக்கிற அந்த க்ரீச்சர்ஸ் ஏதோ சவுண்டெலாம் உள்ளேருந்து வருது இல்லையா அதுதான் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் டைம்ஸில் உள்ளே வச்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திங்க் பண்ணுறார் மேபி இதுக்குள்ளே தான் போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸ் ஒளியாக உள்ளே வந்து பார்க்குறாரு டரல்குள்ளே உள்ளே வந்து பார்த்தா அங்கேயும் ஹியூமன் லைக் க்ரீச்சர்ஸ் இருக்காங்க பட் அவங்கெல்லாம் யாருன்னு சொன்னவங்களுக்கு நான் மார்லாக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா பட் அவங்க டார்க்னஸில் வாழ்கிற ஒரு பீப்புள் அந்த இருட்டிலே வாழ்கிற பீப்புள் பட் ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கிறாங்க கிரே ரெட் ஐஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு அவங்களுக்கும் உள்ள சின்ன சின்ன ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எப்படி வெளியில வந்து எல்லா பீப்புள் பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருவாங்களோ அதே மாதிரி அவங்களும் உள்ள உள்ள அவங்களுக்கு உண்டான வீடு எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட மாதிரிதான் இருக்குது அவங்க வந்து ரெட் மீட் சாப்பிடுறாங்க அதை பார்க்கும் பொழுது இவங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது அது யாரு அப்படின்னா எலாய் பீப்புளுடைய மீட் அந்த எலாய் தான் மக்களை தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க இதே எலாய் வந்து ஃப்ரூட் சாப்பிடுவாங்க இந்த மார்லாக்ஸ் வந்து இந்த ஹியூமன் மீட்டே சாப்பிட்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இந்த லேடர் உள்ளே எஸ்கேப் ஆயிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திங்க் பண்ணுறாங்க பட் அப்போ தான் தெரியுது ரொம்ப வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வருஷம் அவர் சொன்னதே ரொம்ப மெனி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான ஸ்பீஷஸ் அவங்க இருந்துருவாங்களோ அப்படிங்கிறத அவர் திங்க் பண்ணி பார்க்குறாரு ஏன்னா ஆல்ரெடி அவருடைய பீரியில் கேபிட்டலிஸ்ட் லேபரஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பார்த்தாங்க ஸோ அதை வந்து இந்த பீப்புளோட ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறாரு எல்லா யார் ரிச் பீப்புள் படித்தவங்க பட் ரொம்ப கைண்டாகவும் இன்னசெண்டாக இருக்காங்க ரொம்ப வீக்கான பர்சனாக இருக்கிறாங்க பட் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் யார் மார்லாக்ஸ் அந்த எல்லா எல்லாய் பீப்புளுக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்க அந்த ரயில் ரோடு அந்த இதெல்லாம் கட்டுறவங்கெல்லாம் யார் மார்லாக்ஸ் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க இந்த க இந்த கதைலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே ட்ரைம் டிராவலர் அப்படி ஒரு பாஸ் மாதிரி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு ஒயிட் ஃப்ளவர் தன்னுடைய பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து அவங்களுடைய டின்னருக்கு வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கெஸ்ட்டு கிட்டே காட்டுறாரு நீ இப்போ இதையாவது பாருங்கப்பா நான் ஃப்யூச்சர்லேருந்து வந்திருக்கேன்னு தெரியும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை கண்டினியூ பண்ணுறாரு அந்த ஸ்டோரியை எப்படி அந்த மிஷின்லாம் அவருக்கு திரும்ப கிடச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மார்லாக்ஸுக்கு வந்து வெளிச்சத்தை பார்த்தாவோ அல்லது ஃபயரை பார்த்தாலே பயந்து ஓடுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அது பிடிக்காதுன்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படியும் நம்மளோட டைம் மிஷின் அதுக்குள்ள தான் கிடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்டிங்குள்ள திரும்ப போய் பார்க்குறாரு அதை வந்து பேலஸ் ஆஃப் க்ரீன் அப்போசிலியன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கே அந்த கேர்ள் வீணா இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட சப்போர்ட் மூலியமாக தான் அங்கே போகிறாங்க அப்புறம் அந்த மார்லாக்ஸால் அட்டாக் பண்ணப்படுறாங்க ரெண்டு பேருமே வீணா அப்புறம் நம்ம டைம் டிராவலர் அப்புறம் அந்த டைம் டிராவலர் என்ன ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த நெருப்பை பார்த்தா அவங்க பயந்து ஓடுவாங்கன்னே நெருப்பை காட்டுறாரு அவங்க பயந்து ஓடிடுறாங்க ஸோ ஒரு பாயிண்டில் அந்த ஃப அந்த மார்லாக்ஸ் வந்து அகெயின் வீணாக வந்து டார்ச்சர் பண்ணும் பொழுது திரும்ப இந்த ஃபயரை வச்சு அவங்க அந்த மார்லாக்ஸ் எல்லாம் கிறந்து அட்ட துரத்தி அனுப்பி விட்டுறாங்க அப்புறம் இவர் இந்த ஃபயர் வச்சுருந்தார் இல்லையா இந்த ஃபயர் மூலியமாக தான் அந்த மார்லாக்ஸ் அனுப்பலாம் துரத்தலாம்னு நினச்ச ஃபயர் வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஃபாரஸ்ட்லலாம் தீ பிடிச்சிருது ஸோ மார்லாக்ஸ் ஒரு பாயிண்டில் க காணாமல் போயிடுறாங்க பட் அந்த அந்த ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து வீணா வந்து இறந்து போயிடுறாங்க இது ஒரு பாயிண்ட் நடந்திருக்கும் இப்போ ஒரு வழியாக அவங்களோட டைம் டிராவலர் அந்த டிராவலிங் மிஷினை வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ திரும்பியும் ஃப்யூச்சரை ஸ்பீட் பண்ணிடுறாங்க இது வந்து ஒரு த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ் ஃப்யூச்சரில் ஒரு டெசர்டட் பீச்சில் கொண்டு போய் விட்டுருது அங்கே வந்து டூ மான்ஸ்டர் கிராப்ஸ் அதாவது பெரிய கிராப் ஒன்று மான்ஸ்டர் கிராப் வந்து இவரை நோக்கி வருது அதை பார்த்தோட்டே பயந்துடுறாரு ஆனால் பாவி நான் பாஸ்ட்டுக்கு போகலான்னு பார்த்தா அதாவது என்னுடைய ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட்னா இந்த இடத்துல வந்து அவருடைய ப்ரெசன்ட் ஏன்னா ஆல்ரெடி இவரே ரொம்ப வருஷம் தாண்டி வந்தாச்சு திரும்ப அவர் டைம் டிராவலிங் மிஷின் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யூஸ் பண்ணும் அகெயின் ஃபியூச்சரை ப்ரெஸ் பண்ணதுனால திரும்ப ஒரு த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ் தாண்டி வந்துடுறாரு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பெரிய கிராப் அவரை நோக்கி வர்ற மாதிரி இருந்தோடனே இதை பார்த்து பயந்துட்டு அங்கே வந்து ஒரு ஆக்டோபஸ் மாதிரி ஒன்று அந்த கடல் அலையில் இருக்குது ஸோ திரும்ப அகெயின் அதே டைம் மிஷினில் ப்ரெசண்ட்டுக்கு வந்துடுறாரு இதுதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் டிராவலர் வந்து தன்னுடைய கதையை வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாரு இருந்தாலும் அவர்கிட்ட சொல்கிறார் இந்த ஃப்ளவர்ஸை பற்றிலாம் என்னால் என்னென்னு என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு இப்போது நம்ம நரேட்டர்
அந்த மிஷனும் இல்லை பட் அந்த ரெண்டு ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஸோ நிறைய வந்து நம்ம ரீடர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண நினைக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரைம் ட்ராவலிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரில பட் அவர் ஃப்யூச்சருக்கு போயிட்டாருங்கிற தெரியுது பட் அதுக்குண்டான ப்ரூஃப் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஏதோ ஒரு பயணம் நோக்கி அவர் போயிட்டார் பட் அவர் திரும்ப வரல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த நாவல் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் டைம் மிஷின் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் அவருடைய சம்மரிங்க ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாங்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்